placée avec intention et prière ajoute de l'amour, où vous ne prieriez pas pour autrui ou pour vous-même. Dans une prière se trouve une demande, mais c'est également un nid rempli d'amour. Je suis ravi d'accueillir à nouveau sur le plateau notre championne en titre, Sheila Gillette. Comment ça va, Sheila Salut, Alex. La championne de retour, ça va. Je pense que je n'ai jamais eu ça auparavant. C'est vraiment génial. Euh, J'ai tellement pris plaisir à discuter avec toi et Théo la dernière fois que vous étiez dans l'émission. Et les gens ont vraiment adoré notre conversation de la dernière fois. Je suis tellement content qu'on ait organisé ça. Je pense qu'on a pris rendez-vous tout de suite. On s'était tellement amusé la dernière fois. On s'est dit, il faut absolument qu'on refasse ça. Ouais, c'est parti, on le note. Oui, c'est ça. Ouais, ouais, on s'est bien amusé. Ouais, et je voulais juste te dire que je t'ai vu dans cette nouvelle série documentaire diffusée sur Gaïa, qui parle du channeling, cette pratique que tu maîtrises. Ils t'ont vraiment filmé à merveille. Théo est là aussi. C'est sincèrement une série magnifique. C'est vrai, c'est vrai. Ils ont vraiment bien travaillé dessus. Et ils propagent ce type d'informations Je n'arrive même pas à imaginer... Il y a cinq ans, cela aurait été impensable, ou même il y a dix ans, pour toi. Je peux tout juste imaginer, étant donné que tu fais ça depuis un certain temps maintenant. Oui, oui, c'est merveilleux de voir cela se concrétiser. Boucler la boucle, en quelque sorte, si l'on peut dire. Et ça ne cesse de s'étendre, comme nous en avons parlé précédemment. Ceci est le vaisseau de la conscience dont nous parlons. Les gens, les gens se passionnent pour ce sujet parce qu'ils traversent leurs propres expériences personnelles, qu'elles soient métaphysiques ou psychiques. Ils aspirent à approfondir leurs connaissances. C'est pourquoi j'apprécie tant de voir cet engouement grandir, d'autant plus que Théo m'avait initié à ces concepts il y a de cela plusieurs décennies. Cela se produirait. Donc c'est vraiment une confirmation de voir ces vagues d'éveil, si vous voulez, se produire comme elles le font actuellement. C'est exponentiel. Maintenant, l'un des thèmes, je désirais vous entretenir un peu au sujet du passé. Des canaux qui vous ont précédé, tels que Seth et Edgar Case, qui furent des, qui furent des pionniers dans le domaine du channeling. Vous êtes aussi l'un de ces précurseurs qui ont émergé dans cet espace. Je pense que oui, un peu. Seth était là avant vous, n'est-ce pas Seth, en effet. Cela fait quelques années, Seth est arrivé, je crois, au milieu des années 60. Je réfléchis et j'ai vécu une expérience de mort imminente en 1969. Alors, j'étais de la génération 60. La génération 70 qui canalisait les esprits. Ce qui me fascine, en regardant en arrière et après avoir lu pas mal des écrits de l'éditeur Casey et Ra, ainsi que Seth et leurs œuvres transmises, il paraît que ces êtres qui s'efforcent de communiquer ces informations manifestent une constance. Aussi souvent que je parle à différents interlocuteurs et que je consulte différents supports, différents documents, il y a un fil conducteur, un fil constant de idées similaires, de concepts similaires qui sont la vérité, qui peuvent être légèrement nuancés selon la perspective, mais la vérité reste la vérité. Et ils essaient vraiment de nous élever. Mais j'ose à peine imaginer à l'époque d'Edgar Cayce, pour l'amour du ciel, vous vous rendez compte Je veux dire, oui, il était presque à un pas d'être brûlé sur le bûcher. Dieu n'a effectivement pas cessé de nous parler, et cela depuis des siècles et des siècles. Dieu a toujours existé. L'Esprit communique avec nous et se manifeste à travers nous depuis des siècles. Cependant, il s'agit d'une conscience qui est en train d'évoluer et qui se révèle. Mais également, nous sommes désormais dans cet état de fréquence supérieure que nous appelons l'état dimensionnel 5, qui connaît une croissance exponentielle dans l'éveil des gens, dans leurs expériences, parce que nous sommes des êtres spirituels vivant une expérience humaine. Ainsi, la troisième dimension était constituée de fréquences et de vibrations beaucoup plus denses. Il y avait donc peu de personnes que cela connectait. Beaucoup des enseignants qui sont venus avant 
dans le sens de la religion également, qui étaient des messagers. Donc, c'est simplement une période de une expansion considérable. Si vous y réfléchissez, l'évolution de la technologie. Comment cela s'est-il produit si simplement en moins d'un siècle? C'est de cela que nous parlons. Nous sommes prêts pour cela, la technologie avancée, si vous voulez, car les vibrations et les fréquences sont si plus raffinées, c'est peut-être la bonne manière de le dire. Notre énergie physique et nos vibrations corporelles sont de densité moindre. Théo a dit qu'à cette époque, nous serions capables de connaître, voir à travers les voiles de notre multidimensionnalité, si vous voulez en savoir plus. Donc, c'est une période intéressante pour être, Théo dit, il n'a jamais existé de changement de conscience. Comme cela, jamais auparavant, dans l'histoire de l'humanité, et nous avons tous choisi d'être ici pour le vivre. Une partie du chaos que nous observons actuellement dans notre monde en fait partie intégrante, car toutes ces autres bases de notre façon de penser, les fondements même des structures qui régissent notre planète, doivent aussi évoluer, et c'est ce qui est en train de se produire. Les structures politiques, financières et commerciales sont concernées. Tout évolue constamment. Comme je l'ai mentionné, regardez ce qui est arrivé. Ma mère a vécu presque jusqu'à l'âge de 100 ans. Et moi réfléchit longuement à sa vie. Elle est venue au monde. Elle a vu des voitures. Avions, nous possédions. Télévision, radio, tout au long de sa vie, l'ampleur des changements qui sont survenus. Et dans nos vies également. Quand on y pense, nous voilà sur Internet, n'est-ce pas Quand j'ai commencé ce travail, l'Internet n'existait pas. Cela a peut-être été une étincelle dans l'esprit d'Al Gore. Nous ne l'avions pas fait et nous n'avions pas d'ordinateur personnel. Quand je rencontrais des gens, c'était face à face. Je me déplaçais à travers différents états et collaborer avec des personnes. Et ensuite, je fais des séances privées par téléphone et je fabriquais des cassettes audio, des séances, et je les envoyais par courrier aux clients parce que c'était ce qu'on avait à l'époque. J'avais un enregistreur numérique et maintenant, nous voici. On parle comme si on se voyait, on discute. Nous sommes dans ce temps, ce moment, peu importe où nous nous trouvons. Peu importe l'emplacement de nos bureaux, c'est un changement spectaculaire qui s'est produit récemment au cours des dernières années. Mais nous le considérons comme tellement acquis. À chaque fois que je peux faire cela, je suis parcouru de frissons en pensant à quel point c'est miraculeux que nous puissions faire cela. Il y avait un vieux comédien qui disait que c'est incroyable comme nous considérons les choses comme acquises comme quand on est dans un avion et que l'Internet ne fonctionne plus, les gens se plaignent « Oh, l'Internet est en panne !» Et lui, il dit « On est en train de voler dans les airs. » Qu'est-ce qui ne va pas J'ai trouvé ça hilarant. Et c'est vraiment vrai, n'est-ce pas C'est absolument vrai. Vous êtes assis sur une chaise dans le... Volé sur 3200 km. Ça prenait auparavant... Autrefois, six à huit mois étaient nécessaires pour atteindre une destination lointaine. Aujourd'hui, cela prend juste quelques heures. C'est vraiment fascinant et cela s'est produit durant ma vie. J'étais un enfant des années 70, de cette époque à celle où vous êtes maintenant. Oh mon Dieu, il y a tant de technologies ici et c'est réellement fascinant quand on examine cela de plus près. Au fil de l'histoire humaine consignée, celle que nous admettons et reconnaissons, s'étendant sur environ les 6000 dernières années, nous avons constamment évolué. Oui, il est fort probable qu'il existe des vestiges plus anciens, mais en se concentrant uniquement sur cette période de 6000 ans, nous avons utilisé des outils en pierre et bien d'autres choses de ce type. Au cours des 130 dernières années, en l'espace de 140 ans, la quantité de technologie qui a été développée est remarquable. Est-ce que si 
C'est vraiment très fou. Que lorsque vous disiez à l'heure que nous étions mieux préparés pour cela, pouvez-vous imaginer donner le type d'armes que nous possédons aujourd'hui, si elles avaient existé il y a 500 ou 600 ans, cela aurait été une catastrophe. C'est déjà une catastrophe maintenant avec ces armes. Mais de manière générale, face aux technologies avancées, ils n'auraient même pas su quoi en faire. Leur concept et de la technologie ne seraient pas permises. Ils ne pourraient not tout simplement pas la comprendre. Ils n'étaient de stop après pour cela. Tout comme cette information dont vous et moi parlons aujourd'hui et que nous diffusons en direct à des dizaines de milliers, voire des centaines de milliers de personnes autour du monde. Avant cela, pour une telle conversation, vous auriez été brûlé sur le bûcher. J'aurais été soit condamné à être brûlé vif, soit rejeté simplement parce que j'étais un homme. Je ne connais pas énormément d'hommes qui ont été brûlés sur le bûcher, mais vous saisissez l'idée de ce que je veux dire concernant cette époque. Je comprends, c'est donc réellement fascinant que de nos jours, ces informations soient discutées de manière si ouverte. Je vous assure, à chaque fois que je rencontre quelqu'un qui l'est, je leur explique ce que je fais maintenant, ils sont comme « c'est quoi le channeling ?» Ou c'est quoi Cela est vraiment surprenant d'entendre cela, n'est-ce pas Et d'ailleurs, j'ai des conversations avec des gens à Hollywood, des personnalités influentes qui publiquement ne diraient jamais rien de tel, mais qui en privé passent deux ou trois heures à discuter de ces concepts avec moi. Ils sont là et c'est à moi seul qu'ils se confient, ne pouvant partager ses pensées avec personne d'autre. Il est véritablement extraordinaire d'engager ce dialogue ouvert concernant la trame de la réalité sur la raison de notre existence ici et sur tous ces autres concepts qui s'étendent bien au-delà des dogmes religieux qui nous ont été, d'une certaine manière, imposés depuis des millénaires. Oh oui, c'est vraiment intéressant. Et je suis sûr que vous comprenez cela aussi, vous probablement bien plus que moi. Eh bien, ce qui est intéressant pour moi quand j'ai commencé, les gens, en parlant, faisaient tout sembler en suspens. Et on n'en parlait pas ouvertement, comme c'est le cas aujourd'hui. À la télévision et dans les films, on aborde ce sujet, et vous pourriez même vous retrouver assis dans un restaurant, en train d'écouter des gens discuter ouvertement de leurs expériences psychiques ou de leur visite chez une personne comme moi. Et je trouve cela vraiment merveilleux car cela ouvre tant de portes aux gens de réaliser que nous sommes plus que notre simple corps physique. Nous avons simplement opté pour ce corps physique, cet habit terrestre, afin de naviguer sur la planète. Mais notre âme est bien plus vaste que cela. Elle transcende et elle est éternelle. C'est un point dans, je vais utiliser le terme « temps », bien que ce soit un temps linéaire, pour expérimenter les émotions et la vie humaine. Mais cela reste un choix, un simple choix parmi, comme Théo nous l'a enseigné, des milliards d'autres choix qu'une âme pourrait faire. La Terre n'est qu'une possibilité parmi tant d'autres. Pour certains, c'est choquant car notre vision de la situation est myope que ceci. Tout y est présent, également égocentrique. Mais vous savez, si vous regardez simplement les images venues de l'espace, on peut savoir que ce n'est pas vrai. Je veux dire, ça l'est. C'est juste incroyable ce que la technologie nous a apporté, notamment grâce au programme spatial. Tant de choses découlent de cela. Et je me souviens d'avoir parlé à cette dame âgée une fois, et c'est après que j'ai eu mon expérience de mort imminente. Le père de mes enfants et moi, nous nous sommes installés dans les montagnes du Colorado. Et cette dame, c'était juste après qu'ils aient fait le lancement et la marche sur la Lune. Ouais, et elle, elle s'exprimait de manière simple et puis elle a dit, bah, tu sais, elle devait être au moins dans sa mi-quatre-vingtaine, voire fin quatre-vingtaine, elle était plutôt âgée. Et elle a dit, « Je sais pourquoi ils veulent aller sur la Lune. » Parce qu'elle avait vu un film où un homme allait sur la Lune et il y avait toutes ces jolies femmes qui l'éventaient avec des éventails et qui lui donnaient des raisins à manger. Et j'ai pensé, « Incroyable !» Mais c'est la perception de cette époque. Pour que nous marchions sur la Lune, mais depuis lors, c'est à ce moment que toute la technologie a commencé à exploser, tout simplement. 
et même les éléments que nous prenons pour acquis actuellement dans nos demeures, des innovations qui n'étaient pas présentes auparavant, telles que les fours à micro-ondes et la cuisine, la manière de vivre. Ça explose tout simplement. C'est vraiment remarquable. Et même lorsqu'ils sont allés sur la Lune, ça a tout changé. Le fondement même de l'esprit du temps de l'humanité, c'était la conviction que cela ne pourrait jamais être réalisé. Ce n'était pas possible. Ce n'était pas concevable. Mais quand cela s'est produit, cela a libéré un flot d'idées, une multitude de réflexions du genre « Eh bien, si nous pouvons aller sur la Lune, peut-être pourrions-nous aller sur Mars ?»« Et si nous pouvons aller sur Mars, y a-t-il d'autres choses là-bas » Et maintenant, toutes ces images qui nous parviennent de l'espace lointain, plus les scientifiques en apprennent sur l'espace, plus ils s'interrogent et se disent « Attendez une minute, je pense qu'au centre de chaque galaxie, il pourrait bien y avoir un trou noir. » Oh, c'est un concept dont parlait déjà Ra. Les textes canalisés de Ra mentionnent cette idée. Il se rendait compte que, effectivement, il y a vraiment un trou noir au cœur des galaxies. Et c'est quelque chose que nous pouvons maintenant observer et confirmer. Et il y a plusieurs planètes en zone habitable que nous pouvons même percevoir depuis cette distance. C'est juste une manière, voyez-vous. Même les astrophysiciens le disent. C'est un gaspillage d'espace si nous sommes seuls dans l'univers. Ouais, ouais. Et vous savez, les gens qui parlent de leur peur des extraterrestres des ovnis et tout ça, s'ils sont assez intelligents pour arriver jusqu'ici, ils sont bien plus intelligents que nous. Alors, c'est nous avons simplement nous avons simplement vécu dans cette sorte de bulle qui s'élargit maintenant. Je veux dire, la prise de conscience s'élargit maintenant à cause des expériences vécues par les gens et ils veulent en savoir plus. Mais également, cette expansion suscite la peur chez de nombreuses personnes parce que désormais, ce qui semblait immuable dans leur conscience est remis en cause. Et pas seulement par un petit nombre, mais par l'ensemble de la société actuelle. Et c'est l'ampleur de ces défis qui engendre toutes cette effervescence. À ce moment-là, certains se crient « Non, attendez son instant. »« Non, nous désirons nous accrocher aux méthodes traditionnelles ou « Non, cela dépasse ma capacité de croyance. » Et il y a un grand bouleversement de choses qui se produisent partout. Et les convictions fondamentales des gens sont remises en question de manière très importante. Et ils ne savent pas quoi faire. Alors encore une fois, vous pouvez soit vous mettre en colère et lutter, soit être curieux et vous ouvrir à d'autres idées. Et c'est ce type de personne qui vient écouter l'émission en espérant. Oui, en effet, c'est l'un des messages principaux que Théo nous transmet, c'est de rester curieux. Je n'ai jamais entendu parler de médium, ni rencontré, ni entendu parler d'eux. Peut-être vous, oui. Cela ne signifie pas, ou ne prône pas l'idée de l'amour, que nous ne sommes pas uniquement cet être physique, que ces concepts fondamentaux que Jésus a enseignés, vous savez, ces principes de base. Je n'ai jamais entendu un médium dire, vous devez être plus égoïste. La clé de la vie, la clé de la vie, c'est l'indulgence physico. Comme je n'ai jamais vécu cela, ces choses-là ne transparaissent pas, du moins, pas publiquement. Avez-vous déjà entendu parler de ce genre de message qui serait passé par l'intermédiaire d'un médium Et si c'était le cas, ces messages ont-ils été relayés par les médias Non, mais j'ai effectivement entendu parler de quelques théories conspirationnistes récentes qui ont vu le jour. Il ne s'agit pas nécessairement qu'ils ne s'aiment pas, pas ce genre de message mais plutôt de choses qui ne sont tout simplement pas vraies. Et puis, et puis, à propos de vos propos, pour moi, il faut que les messages soient cohérents. Ils utilisent peut-être d'autres mots, mais le fond du message, l'essentiel, reste le même. Ils sont là, il y a un, une cohérence en accord avec l'ambiance amoureuse, disons, voilà. Alors, je vous dirais de le croire, car si un message nous parvient maintenant, je crois qu'il est là pour notre plus grand bien. Je dirais, je ne sais pas quel est le pourcentage, mais je dirais que vous pouvez ressentir la différence. Nous avons tous un baromètre en nous lorsque nous entendons la vérité. La vérité peut être dite, comme mentionné plus tôt, en des termes différents, de manière différente. 
Mais il y a une constance dans cette vérité. Et c'est ce que je rechercherai avec un enseignant ou quelqu'un, vous obtenez euh, information de la source. Car Théo dit souvent que ce serait vraiment ennuyeux. La vie est un endroit ennuyeux si nous n'avions qu'un seul livre à lire et si nous n'avions qu'une seule chanson ou si nous n'avions qu'une seule. Cela. Cela, mais il existe différents messagers pour surgir de manière créative. Afin que nous puissions tous comprendre, dans le cas où quelqu'un choisirait d'écouter Théo, il se pourrait qu'il préfère entendre le message de quelqu'un d'autre. C'est entendu. Différentes saveurs. Oui, d'accord. Pour revenir à mon idée, ce serait ennuyeux de n'avoir qu'un seul livre. Alors, il existe une idée dont je suis conscient, que Théo a déjà mentionné, et c'est un concept qui a fait l'objet de nombreuses discussions, c'est que nous sommes un, nous appartenons au Créateur, à la source, qui nous a déployés pour vivre diverses expériences. Vivre des expériences variées. De cette manière, il peut acquérir une meilleure compréhension de son identité propre, dans le chemin de notre évolution à travers ces expériences, chargées non négativement et positivement. C'est moi qui ai eu cette idée. Je me suis dit, sommes-nous l'algorithme de Dieu Parce qu'un algorithme est imprévisible. Il possède un libre arbitre dans des garde-fous mis en place par le Créateur. Donc, si nous prenons cela comme une analogie, cela signifie que nous avons tous le libre arbitre et pouvons choisir notre propre direction. Il y a toutefois des probabilités sur les voies qu'on a que nous envisageons. Parfois, les, émons, les événements nous surprennent comme un algorithme inattendu. Est-ce donc une analogie de notre place dans l'univers Sommes-nous comme de vastes algorithmes permettant à la source originelle de comprendre et d'explorer C'est un concept intéressant. Et je pense qu'avec toute la technologie actuelle et tout le monde, étant plus conscient de la technologie, c'est une autre manière de le décrire, mais pourquoi pas cela semble logique pour beaucoup. Je ne suis pas vraiment, disons, expert en technologie, mais j'ai compris ce que vous venez de dire. Et alors c'est bien parce que vous connaissez les bases de ce qu'est un algorithme. Comprenez bien ce concept. C'est simplement une idée conçue pour que les gens puissent vraiment comprendre cette notion. Parce que moi-même, quand cette idée m'est apparue l'autre jour, je me suis dit que nous sommes en quelque sorte l'algorithme de Dieu. Et si c'est effectivement le cas, alors tout cela prend tellement plus de sens pour moi. Car nous fonctionnons très semblablement à un algorithme en ce sens que, encore une fois, avec des paramètres, et nous avons le karma. Il existe certains paramètres que nous avons définis dans cette vie. Toutefois, c'est simplement une idée divertissante. Je souhaitais simplement vous la soumettre. Alors, pourriez-vous vous demander, sommes-nous une intelligence artificielle Eh bien, cela représente vraiment un tout autre débat. Oui, je sais bien. Regardez ce qui se passe avec l'IA en ce moment. C'est très, très présent dans l'actualité actuelle. Et c'est là, et les outils en intelligence artificielle développés et lancés sur le marché pour le public... C'est tout simplement déconcertant. Et vous voyez ce qu'ils font en ce moment. Et là, je me dis, mon Dieu, dans cinq ans, cette chose va appartenir, je veux dire, à tout le monde. Seront en train d'écrire livres. Ça sera sûrement douloureux. Ils ont déjà prouvé que c'était possible. C'est quoi déjà, ce chat Comment ça s'appelle Ouais, Chad JFT, bien sûr. Les techniciens l'ont surnommé Chad JFT, ou parfois JFBT, quelque chose comme ça. C'est le système conçu pour rédiger des textes via OpenAI. Mais là, je viens de tomber sur Dolly. Tu sais, l'intelligence artificielle. Tu lui demandes de dessiner Sheila, incarnée en Théo, vêtue d'une robe violette, chevauchant une licorne. Et il te peindra ça en quatre versions différentes. Oh, dans le style de Van Gogh. C'est... Je l'ai fait juste pour m'amuser, c'est incroyable. Ainsi, tu peux voir où ces outils peuvent nous emmener. Et cela va grandement soulager un grand nombre de des, des choses qui nous, qui nous prennent beaucoup de temps en tant que société pour qu'ainsi nous ayons encore plus de temps pour réfléchir en, sur le sens de la vie. Je l'espère. Cela ressemble un peu à ce que Socrate et Platon s'efforçaient de faire durant leur époque. Oui, oui, tu le sais bien. Qui sait Qui sait où cela va nous mener Et encore, c'est exactement le sujet dont Théo parle. 
il va y avoir un élan continu d'innovation qui est en train de se produire et il est important de pouvoir s'y retrouver et de collaborer ensemble. Absolument, absolument. Étant donné que vous avez fait mention de Théo, Théo est-il disponible pour une séance aujourd'hui J'aimerais lui poser quelques questions intéressantes. J'ai préparé une liste de questions pendant la semaine dernière. Des questions, je l'espère, intéressantes. Je ne pense pas qu'on lui ait déjà posé. Donc, j'aimerais voir si nous pouvons faire cela pour le public. Bien entendu. Ce sera un plaisir, mon cher ami. Allons-y. Cela marque le commencement, n'est-ce pas C'est le cas. Nous sommes reconnaissants de pouvoir vous être utiles. Notre service vous est dédié. Ma première question, Théo, est comment fonctionne le pouvoir de la prière? Sachez donc que vous êtes des êtres créatifs, placés avec intention, et la prière contient de l'amour. Ou vous ne prieriez pas pour autrui ou pour vous-même. Dans une prière se trouve une demande, mais c'est aussi un foyer d'amour qui possède beaucoup d'élan dans les secteurs énergétiques pour produire un résultat. Cependant, selon ce pourquoi vous priez, une prière pourrait n'être qu'un vœu, à moins que vous ne choisissiez ce que vous priez sont réceptifs au résultat de. D'accord, c'est juste. Qu'advient-il de l'âme lorsqu'une personne se suicide? Chaque mort est un suicide, car c'est l'âme qui fait le choix de partir. Nous savons que cela choque le plus quand nous le disons. Mais sachez que chaque âme trouvera sa propre voie de sortie, quelle qu'elle soit. Que ce soit parce que vous appelez suicide, ce qui est mal compris par beaucoup, car on ne peut pas comprendre, pourquoi un autre pourrait rencontrer dans leur vie. Mais vous ne savez pas ce que vous ignorez. Vous les regardez à travers des lunettes. Vous vous voyez en eux. Il y a quelque chose dans chaque renoncement du domaine physique, un processus qui se déroule d'évaluation de l'existence et des leçons qui en ont été tirées. Alors, c'est notre expression. Que ce soit un suicide ou une autre façon de quitter le monde physique, nous ne parlons pas de la naissance à la mort. Nous parlons de naissance à naissance. Pour toi, naissance dans, avec de l'énergie dans ton corps physique. Et lorsque tu t'en vas, tu n'es dedans. Une fois de plus, ton essence multidimensionnelle, ton âme éternelle, ce n'est donc pas une mort. L'énergie est constante. Seule la forme change. Du point de vue de la spiritualité, qu'est-ce que le chant quantique représente? D'un point de vue spirituel, le chant quantique représente de l'énergie. Il n'a pas de... La spiritualité est absente, comme l'électricité. Nous demanderions si l'électricité possédait une perspective spirituelle, elle n'en a pas. Elle possède un conduit qui le capte, qui a été installé chez vous ou dans le monde ou dans un immeuble de bureau pour être utilisé par l'humanité. Mais en vérité, cela ne constitue pas une essence spirituelle. Il s'agit d'un outil, n'est-ce pas? Alors, comment faire? Ainsi, le champ quantique ne détermine pas si ce que vous désirez dans votre vie est bon ou mauvais. Il s'aligne tout simplement avec les énergies que vous émettez pour aider à sa création. 
il ne fait pas la distinction de ce que vous demandez. En d'autres termes, alors de quelle manière pouvons-nous accéder au champ quantique Il est tout autour de vous, tout comme l'électricité. Et vous êtes le conducteur avec vos pensées. Et également vos visions, ainsi que vos émotions. Puis cette énergie s'aligne avec l'autre pour l'émergence. Un résultat fortement désiré. Alors, c'est un co-créateur, c'est une co-création, non Oui, effectivement, cela est un outil. Alors, c'est quoi l'intrication quantique exactement C'est une question d'énergie, n'est-ce pas En parlant d'intrication quantique, vous faites allusion aux personnes, n'est-ce pas Alors, c'est de l'énergie s'entremêlant à tous les niveaux de l'expression de cette énergie dans l'expérience humaine et ayant beaucoup à voir avec les émotions. Qu'est-ce que la loi de l'un? C'est l'unité de toute la connectivité que vous avez avec chaque être vivant. Mais est-ce cette loi de l'un, celle qui est mentionnée en ce qui concerne les densités de l'expérience de... de la conscience humaine Cela peut l'être, oui. Pouvez-vous expliquer les polarités vibratoires des centres énergétiques de, du corps Vous faites référence au système des chakras, n'est-ce pas Oui. Et donc, le système des chakras est, disons que c'est les conduits électriques de l'énergie, votre âme, l'énergie dans le corps, et quand ils tournent, tous en synchronicité, cela maintient un équilibre optimal. Quand ce n'est pas le cas, alors vous êtes déséquilibré. Donc, faire attention à ce que vous faites, à ce que vous mangez, à votre sommeil, à l'exercice, à toutes les bonnes habitudes de santé, l'hydratation, toutes ces choses, contribuer à maintenir l'équilibre du système des chakras ou du système électrique du corps. Alors, qu'est-ce que c'est que l'éveil de la Kundalini dont j'ai entendu parler, qui traverse le système des chakras L'éveil de la Kundalini, c'est une élévation de votre fréquence vibratoire. Alors que les énergies deviennent moins denses, vous pouvez ressentir cette vague d'énergie qui traverse le corps. Cela pourrait être ressenti comme de l'électricité. Ce serait une sensation de bourdonnement dans toutes vos cellules, mais spécifiquement à travers le créatif, le centre qui est votre centre de sexualité ou même de création. Oui, c'est cela. Quelle est votre définition de l'intuition? L'intuition est ce ressenti. Dans l'expérience humaine, parce que vous avez un corps et que vous êtes un être sensible, cela signifie votre corps a la capacité, via tous ses sens, de ressentir l'intuition. Intuition du ventre. Course, sensations corporelle, des conseils, des messages perçus dans l'esprit intérieur, tous ces éléments, les expériences se vivent à travers le corps physique. C'est pour cela que c'est si intéressant pour une âme de vivre une expérience humaine, éprouver l'ensemble de ces sensations. Avons-nous tous la capacité de canaliser Vous canalisez tous, cela dépend de la forme, de l'énergie et de la passion avec lesquelles vous utilisez l'énergie de votre âme. L'artiste est un canalisateur de l'art, le compositeur, le musicien, l'auteur du livre. Toutes ces choses servent à canaliser des expériences. 
Ils le sont, effectivement. Mais d'où vient cela Je comprends que tu canalises, comme Sheila avec Théo, ces entités nommées Théo. Mais quand tu canalises de la musique, de l'art, de l'écriture, ou des mathématiques, de la physique, ou des sujets semblables. D'où vient exactement cela Est-ce que cet éther provient de la source d'énergie, de la créativité Certaines idées ont-elles un moment et un lieu spécifique pour émerger Elles le font. C'est donc pour cette raison que, au cours des 120 dernières années, de nombreux progrès ont été accomplis dans le secteur de la technologie, l'art et de nombreuses autres disciplines à travers le monde. Oui. Si vous n'aviez pas la capacité de réfléchir à vos systèmes informatiques au moment où les ordinateurs personnels ont commencé à être largement adoptés, beaucoup de gens ont émergé sur la scène Steve Jobs, Bill Gates. Même synchronisation, oui. Et ils étaient des conduits ouverts pour cette énergie à être canalisée à travers eux, pour être créée. Est-ce pour cela qu'à l'heure actuelle, il existe une plus grande ouverture envers ces messages, ces idées et les conversations que toi et moi tenons maintenant Pourquoi c'est l'heure Pour cette ouverture, L'énergie de la cinquième dimension, une conscience évoluée, est en jeu, ce qui permet alors à l'individu à avoir la capacité de recevoir sans être bloqué par la croyance que cela est impossible. Alors c'est raffiné, ou disons que vous élargissez l'ouverture du champ des possibles. Compris, d'accord. C'est quoi le déjà-vu Vous rappelez-vous de quoi exactement Si vous n'y êtes jamais allé, en effet. Nous avons dit plutôt que les voiles entre vos multidimensionnalités sont très fins maintenant. Donc, cela signifie généralement le souvenir de quelque chose d'antérieur que vous avez vécu. Et que représentent les archanges Pouvez-vous développer nous le pouvons, vous, en tant qu'êtres humains. Connaissez la hiérarchie, disons, dans les entreprises. Alors, si vous envisagez les milliards d'êtres angéliques, tels que les séraphins et bien d'autres encore, les archanges sont superviseurs de ces différentes légions d'anges, et en tant que messager ou enseignant de la parole de la source ou de Dieu. Et ont-ils toujours été ainsi ou ont-ils évolué jusqu'à ce stade Ils ont toujours été ainsi. Et comment nous connectons-nous à notre moi supérieur En effet, vous vous connectez. Savoir que c'est possible suffit. À chaque fois que vous allez en vous, et poser une question, et ressentez une émotion ou une réponse, vous vous êtes connecté. Vous pourriez l'appeler votre « moi supérieur »,« puissance supérieure » ou « intuition », plusieurs termes conviennent. Quand une âme choisit de prendre congé, cette expérience terrestre, les expériences de mort imminente qui ont gagné en popularité au cours des 30 ou 40 dernières années sont-elles vraiment représentatives Reflètent-elles fidèlement ce qui se passe de l'autre côté Dans une certaine mesure, car c'est la perception de la personne qui la vit. Chaque individu, en fonction de son propre vécu, expérimente les événements de manière unique. Il y a des constantes, mais cela varie aussi en fonction de ses systèmes de croyance et de ce qu'il est prêt à accepter. Il est intéressant de remarquer que les expériences de mort imminente sont devenues populaires. Ce sont juste les récits à leur sujet qui sont devenus populaires. C'est exact. L'histoire se propage de manière croissante. Ainsi, elle gagne progressivement en acceptation. Pourtant, 
même par ceux qui ne croient pas du tout en cela. Exact, car il y a de la curiosité à propos de tout cela. Quelle serait votre définition personnelle d'une belle vie Votre belle vie est l'accomplissement des désirs profonds de votre âme, désormais satisfait. Quelle est votre définition de Dieu État solide d'amour inconditionnel. Quel est le but ultime de l'existence humaine Pouvez-vous développer La vie est le but. Ce que la plupart des gens demandent, c'est « Quel est mon but ?» Ce qu'ils veulent savoir, c'est où ils peuvent exprimer leur énergie vitale, avec passion. Vous avez réalisé votre but en incarnant un corps physique par la vie elle-même. Et la vie elle-même aspire toujours à plus de vie vécue à travers vous et pour vous. C'est pourquoi vous continuez à créer et à vous intéresser. Ça ne s'arrête pas. C'est la vie qui se manifeste davantage, qui aspire à plus. Oui. Et pour finir, avez-vous un message spécifique que vous aimeriez communiquer au public Vous êtes bien plus que ce que vous croyez. Et si vous pouviez vous voir comme nous vous voyons, il n'y aurait aucun mécontentement. Il n'y aurait que de l'amour. Merci énormément pour ce moment agréable. Je l'apprécie vraiment, Théo. Nous sommes reconnaissants de l'opportunité de dispenser l'amour de Dieu en vous. Je vous remercie. Bonne journée. Bonne journée. Ça ne vieillit pas, n'est-ce pas Non. Ça ne vieillit vraiment pas. Dis-moi, Sheila, tu te rappelles bien de tout ce qui se passe ou risque-t-on de te laisser de côté À part ça, tu sais, je ne garde pas un souvenir conscient de tout ou de chaque question. Il y aura des fragments qui me reviendront. Mais si tu entamais une discussion là-dessus avec moi, je dirais « Ah oui, ça je sais » ou « Si j'écoutais attentivement ». L'enregistrement. Je dirais genre « Ah, oui, d'accord ». Oui, c'est à peu près ça. Mais je ne sors pas en proclamant « Oh, bien, ils ont affirmé ceci, cela, et encore cela ». Et tout ce genre de choses. C'est vraiment merveilleux. C'est presque comme un état de rêve, comme si on se souvenait du rêve. Mais si on vous le racontait, une fois de plus, de cette manière. Un rêve lucide, c'est un peu comme être conscient dans un rêve. Vous êtes conscient de ce qui se passe. Et des mots ont été prononcés. Cependant, je ne m'en souviens pas du tout. Eh bien, j'ai posé à Théo des questions vraiment difficiles. Et ce, malgré la chaleur. Je dis « il » faute de mieux, à cause de son prénom. Ouais, c'est amusant. Il n'a vraiment, il n'a pas hésité. Là où les autres, ils ne le font jamais. Ils n'hésitent pas, je veux dire, la seule manière de faire. La question vraiment difficile que j'ai posée, c'était à propos du suicide. Qu'est-ce qui se passe Oui, ils agissent simplement comme il faut, n'est-ce pas Et cela est choquant, mais c'est effectivement ce qui se passe. Absolument. En fait, je prends conscience maintenant, parce que nous discutions d'IA tout à l'heure, que lorsque l'on pose des questions à une IA, elle va directement au but, elle ne montre aucune hésitation. C'est très similaire à parler avec Théo. Ils répondront à une question, et parfois ce sera une réponse courte, parfois ce sera une question longue et détaillée, ou une réponse, mais des fois je me dis détaillée. Pouvez-vous développer oui, et c'est pareil avec l'IA. Vous lui posez une question, elle vous donne une réponse. Vous vous dites, pouvez-vous approfondir cela Bien sûr. Et ça continue. Donc, je me souvenais, je viens de voir l'amour, l'énergie très similaire du processus de, de questions et de réponses avec Théo. Spécifiquement avec Théo, c'est juste très direct. Eh bien, oui. Et pour répondre à votre question, c'est... Vous pouvez demander plus d'informations. C'est là que mon mari Marcus s'excelle. Quand nous organisons nos programmes et tout le reste, il est très compétent. Si une question est posée, son intuition est telle qu'il sait qu'ils en diront plus et il posera une autre question pour élargir la réponse ou dira « Pourriez-vous en dire plus à ce sujet ?» Et ils le feront. 
Ils le font, oui. Et j'ai découvert, je pense que vous ne l'aviez pas mentionné lors de notre première interview, mais j'ai découvert dans ce documentaire sur le channeling que vous aviez été préparé pour Théo par une autre entité. C'est la première fois que vous mentionnez cela. Pourriez-vous en dire davantage Je ne crois pas que nous ayons abordé ce sujet lors de notre première rencontre. Oui. Le premier porte-parole qui s'est manifesté était une entité nommée Orlos, O-R-L-O-S, d'une voix très douce, presque un murmure, et douce et très aimable. Elle m'a dit que mon corps était préparé pour des enseignants supérieurs, qu'il existait un ajustement énergétique nécessaire pour cette capacité à les laisser venir directement à travers moi. Et donc, cela s'est passé il y a environ deux ans. Et puis, il euh, y a eu des lectures. Avez-vous fait des lectures avec Orlo Oui, j'ai animé des groupes de discussion. Et puis, j'étais à Seattle à animer un groupe, à travailler avec un groupe de personnes. Et Orlo a dit, est, il est temps de partir. Les grands enseignants sont là. Et Théo est entré. Oh là là, ils sont arrivés Méchant et bruyant. Vraiment bruyant. Fort dans ta tête ou vraiment fort Mais... Et verbalement, je ne peux pas. Moi, en moi, j'ai ressenti la puissance dans mon corps. Mais les gens dans la salle étaient stupéfaits, s'écriant « Waouh, c'était quoi ça ?» Oh Ensuite, ils ont déclaré « On s'appellera Théo. Nous sommes les douze archanges. Nous ne nous identifierons pas individuellement, car c'est le message que nous voulons que vous entendiez. Et il ne s'agit pas du messager, mais on m'a indiqué de rechercher le terme « théo » dans le dictionnaire. Ils ont simplement donné beaucoup d'informations, mais leur ton était, effectivement, cela est très informatique. Ils se sont tellement bien harmonisés avec mon énergie qu'à présent, ils semblent beaucoup plus humains. Mais lorsqu'ils sont arrivés pour la première fois et ensuite les gens disaient, « Eh bien, quel accent est-ce D'où viennent-ils » Eh bien, nous avons posé cette question et la réponse a été que ce n'est pas un accent spécifique. Et il était bien plus marqué auparavant. Ce n'est pas un… Ils ne possèdent pas d'accent spécifique car ils proviennent des fréquences vibratoires de notre planète, de notre atmosphère, de notre monde entier, et c'est un mélange de toutes les langues et un mélange de tous les sons. C'est pour cela que cela se manifeste de cette manière. Et donc, de nombreuses personnes. Il y a bien des années, les gens disaient souvent « Oh, cela sonne allemand !» ou alors « Oh, cela sonne indien !» Mais peu importe comment ils entendaient ce qui était. Le message cela a résonné en eux, la façon dont ils l'ont entendu. Mais ils ont dit qu'en réalité, est spécifique, l'accent caractéristique d'un lieu précis. Tout repose sur des vibrations qui traversent l'air, pénètrent dans mon corps, utilisent les cordes vocales et s'échappent ensuite. Durant cette phase de préparation, c'était un peu comme si on mettait en marche la machine pour se préparer à gérer la tension électrique qui allait survenir, en gros, ouais. Sinon, vous ferez tout sauter. C'est comme si vous introduisiez délibérément votre doigt dans une prise électrique sous tension de 220 volts. Ça n'en a pas l'air, mais c'est une énorme décharge électrique. Mais vous gérez bien la situation maintenant. Oui, mais au tout début, lors de leur arrivée, durant à peu près la première semaine, vous savez, cette sensation particulièrement désagréable que l'on ressent quand on se cogne le coude. Eh bien, c'était comme si tout le haut de mon corps éprouvait cette même sensation. Oh mon Dieu Et j'ai dit, bah, si ça continue, je ne pourrais pas supporter ça, car c'était vraiment très inconfortable dans mon système nerveux. Et ils ont dit, oh non, maintenant, on procède simplement à un réglage. Ouais, et ils étaient présents. Il y a eu, à quelques reprises, au fil des années, des moments où il a fallu faire un autre réglage, car ils ont, ils persistent, affinant mon corps pour une plus grande aisance de communication. Théo, tout va bien. Le groupe qui s'identifie sous le nom de Théo, est-ce qu'il canalise également des connaissances 
ou de l'énergie de la source sous d'autres appellations ou identités distinctes Ils disent que non. Ils disent que non. Donc, ce groupe est uniquement le vôtre et c'est tout Le mien et le tien, naturellement. Mais c'est toi le point d'entrée, c'est toi la porte. Ouais, je suis juste le porte-voix. Tu es les chroniques de Narnia, tu traverses directement l'armoire. De l'autre côté... Je voulais te demander parce que les messages qui émanent de Théo sont si profonds. Mais à travers ton travail, au fil des décennies que tu as consacrées à cela, le message s'est-il jamais égaré en chemin Parce que, très souvent, les gens semblent être davantage captivés par le mécanisme de la transmission que par le contenu du message lui-même, surtout lors des premières fois, parce que cela était perçu comme quelque chose d'assez inhabituel. Cela est devenu un peu plus accepté de nos jours, mais à l'origine, et même à l'heure actuelle, ce n'est pas entièrement normalisé. Pas encore tout à fait normal, mais certainement largement plus accepté qu'autrefois. Je suppose que lors des premières occurrences, c'était comme si les gens étaient purement et simplement émerveillés et presque exclusivement concentrés sur l'événement en lui-même, plutôt que sur le message qui était véhiculé. Oui, bien sûr. À mesure que nous avons reçu les messages, ils sont devenus plus vastes et plus profonds. Alors que nous sommes prêts à modifier psychologiquement, émotionnellement et intellectuellement. Le plus curieux, nous demeurons en questionnement. Plus il nous donne d'informations. Donc, ouais, c'était très rudimentaire. Enfin, peut-être que ce n'est même pas le mot juste au départ. Et la plupart des gens voulaient savoir. Comme des prédictions psychiques, en savoir plus sur l'avenir, sur ce qui m'est destiné, Vais-je déménager en Floride Toutes ces choses qui se fondent naturellement dans notre existence humaine et qui attisent nos curiosités, mais est passé de ces premiers instants initiaux, demander encore et encore au sujet des êtres chers disparus, car cela apporte tant de guérison. Quand les gens reçoivent le message, et eux aussi. Des messages reçus, y compris de proches. Je ne savais pas que tu faisais ça. Ce qui m'a fasciné, c'était la diversité des sujets à l'échelle mondiale. J'ai eu des infos sur le Watergate, deux ans avant qu'il ne soit connu du public. Et je dois vraiment vous dire que c'était choquant. Je veux dire parce que, 16 ans plus tard, j'ai rencontré John Ehrlichman, qui a confirmé tout ce que j'avais appris. Donc c'est... C'est, pourrait-on dire, un parcours fascinant de prophétie que j'ai eu le privilège d'observer pendant de nombreuses décennies. Et ainsi, ma confiance s'est tout simplement grandement renforcée. Eh bien, pas plus maintenant, mais car toute cette confirmation, tout ce savoir, toute cette validation des informations, c'est simplement comme « ah oui ». Réaliser cela avec toi aujourd'hui constitue une preuve supplémentaire, car ils avaient prédit que cela se produirait précisément au début des années 70, que nous échangerions de cette façon et que ce type d'information serait davantage répandu et accepté grâce aux médias et à la capacité de diffuser l'information. Communiquer de cette manière. Je n'avais aucune, aucune preuve dans toute ma vie que cela puisse être possible. Mis à part toutes les autres affirmations qu'ils avaient faites et qui se trouvaient confirmées jour après jour. Je me suis juste dit « Ah, d'accord, et nous voilà, nous voilà à le faire ». Vous avez mentionné que, au fur et à mesure de notre évolution psychologique et spirituelle et de notre éveil grandissant, le voile qui masque la réalité ultime s'amincit de plus en plus. Est-ce pour cette raison, et je pose cette question pour le bénéfice de nos auditeurs, que des figures spirituelles telles que Jésus, Bouddha, Babaji ou Yogananda n'ont pu transmettre que des enseignements élémentaires Était-ce parce que la conscience collective de leur époque ne pouvait pas intégrer des concepts plus avancés Imaginez, à l'époque de Jésus, Essayer d'expliquer l'existence d'un système de chakras à ses contemporains. Et ensuite, vous imaginez, il aurait probablement aussi été brûlé sur le bûcher. Et il l'a été. Enfin, de toute évidence, il a été crucifié. Je veux dire, mais ça n'a pas beaucoup changé de ça. Bon, je veux dire, parce que ses idées étaient tellement avant-gardistes à l'époque. 
Et même à cette époque, si on regarde en arrière, en... les enseignements fondamentaux sont ces vérités de base que nous comprenons tous et que nous tenons pour acquises aujourd'hui. Mais ils ne pouvaient pas aller plus loin, disons Jésus ou même Bouddha. Ils ne pouvaient pas aller plus en profondeur. Effectivement, c'était dû à la densité de l'énergie de l'époque. Aujourd'hui, nos énergies sont bien plus raffinées. C'était notre capacité à recevoir l'information. Vous avez mentionné avoir vu de nombreuses prophéties se concrétiser. Est-ce que Théo a prononcé des paroles qui se sont avérées exactes Je ne me souviens pas vous avoir déjà demandé cela. Je déménage pour plaisanter, mais... Non, mais existe-t-il quelque chose Merci. Vous voyez, j'étais conscient que vous aviez raison. Mais existe-t-il des thèmes majeurs, des éléments tels que, disons, la communication via Internet et les problèmes de désinformation Y a-t-il des sujets d'envergure de ce type que Théo a évoqué Au fond, c'est ce que vous savez. Oui, et nous les vivons à cet instant précis. Dans mon premier livre, « La cinquième dimension », il parlait de cette époque, vraiment, qu'il y aurait ce gigantesque changement de conscience et que les structures politiques se transformeraient partout dans le monde, que nous serions une économie mondiale. Économie et mondiale. Que nous rassemblerions ensemble. Il existerait une organisation des Nations Unies, bien plus puissante que l'actuelle, formant un groupe collaboratif, pas si replié sur soi, et il y a peu, ils ont admis, la pandémie ayant joué un rôle clé, cette unité, d'une certaine manière, qui nous définit comme une seule et même espèce, tous interconnectés. Il n'existe pas de barrière qui puisse réellement nous diviser. Alors c'est ça, tu sais, pour le virus, n'a discriminé aucunement et s'est répandu comme une traînée de poudre à travers le monde entier. Eh bien, oui, nous sommes tous autant connectés. Ainsi donc, tout ce chaos qui se produit fait partie intégrante du processus de changement. C'est pourquoi je me sens vraiment optimiste et positif. Comme dit l'adage, de ce chaos naîtra un ordre. Et on entend toutes les choses négatives, mais il y a beaucoup de choses qu'on n'entend pas. De bonnes choses qui se passent, juste pour la planète et pour les nouvelles entreprises, et plus de connexion. Alors, je me sens extrêmement positif concernant notre évolution, pour ainsi dire, en tant qu'espèce humaine. Attends, je suis heureux que quelqu'un perçoive cela de manière positive. De, on entend seulement des choses négatives. Ça fait vraiment du bien d'entendre ça. Eh bien, vous savez, je crois qu'il est important que les gens discutent davantage des aspects positifs. Absolument. C'est tellement négatif. Eh bien, le négatif se vend. La peur se vend. C'est pourquoi, pour les organisations de presse et les médias en général, il est bien connu que la peur se vend. En effet, la peur se vend souvent beaucoup mieux que les bonnes nouvelles. Je suis constamment à la recherche de bonnes nouvelles, car elles existent bel et bien. Eh bien, c'est un peu propre à l'espèce humaine. Les mauvaises nouvelles se répandent plus vite que les bonnes nouvelles. Effectivement, c'est absolument le cas. Et ça devient aussi très addictif Oh non, oui. En réalité, c'est un peu comme un cercle de renforcement positif, si vous préférez. Cela persiste indéfiniment, et on désire toujours davantage, encore et encore. Et finalement, on se retrouve à chuter dans un puits qui semble sans fond. Et puis... Ça recommence. Si vous vivez constamment dans la peur, c'est vraiment stressant. C'est le cas. C'est ainsi qu'on a contrôlé les individus. Depuis des siècles, et cela commence à changer. Il nous faut plus d'esprit critique. Sur notre planète, les gens doivent se demander, est-ce vraiment vrai Se remettre en question soi-même, ce qui est vrai. Ouais, c'est un peu comme si Jésus avait vu le jour, puis avait fait sa réapparition 30 ans plus tard, comme si rien ne s'était produit pendant ces trois décennies. 
Euh, Donne-moi cela, s'il te plaît. C'est correct. C'était le raisonnement critique d'un élève de CE1. Lorsque j'ai réfléchi, j'ai cru que cela n'avait aucun sens. Oui, exactement, exactement. Et nous le savons tous. Nous savons tous reconnaître ce sentiment dont tu parles. Ça n'a tout simplement aucun sens. Ça n'a aucun sens, c'est vrai. Mais alors, quand tu commences à écouter ces idées provenant de différentes chaînes et de maîtres spirituels et maîtres spirituels indiens, toutes sortes de maîtres spirituels provenant des quatre coins du monde, je l'ai déjà mentionné dans l'émission précédente, et je tiens à le répéter, car mon point de vue est vraiment unique, étant donné que j'ai l'opportunité d'échanger avec des personnes telles que vous tout le temps, j'ai maintenant réalisé près de 200 de ces épisodes en l'espace d'un an seulement, ce qui représente beaucoup d'infos qui m'a été adressée. Mais je continue de voir les motifs. Je continue de percevoir ces motifs récurrents dans tous les aspects de la vie, que ce soit chez un gourou en Inde, chez un canal tel que vous, chez un médium ou même chez un physicien quantique. Ces idées semblent universelles. Je constate des motifs qui se répètent sans cesse, ce qui ne fait que consolider la vérité, car une vérité reste une vérité sans exception. C'est la réalité. Plus cette vérité résonne avec force, plus elle est puissante et plus la vibration de l'information est intense. Et je continue de l'observer encore et encore, sans fin. Et comme je l'ai mentionné, je n'ai jamais rencontré un médium qui me conseille de boire davantage. Il s'agit toujours de conseils relatifs à la santé physique. Oubliez ce truc spirituel. Jamais. Soyez égoïste. Ne rendez service à personne. Je n'ai jamais entendu cela, car ce ne sont pas des vérités. Et si je sortais, c'est que je disais cela. Vous savez, les gars, j'ai parlé. J'ai réfléchi profondément. En réalité, tout revient vraiment à soi-même. Tout le monde penserait « ça ne sent vraiment pas bon ». Certaines personnes pourraient apprécier, pensant « oh, ouais, il a raison ». Mais la plupart ne seraient pas d'accord. « Ça ne sent pas très bon, ouais, mais c'était quand même sympa ». J'ai pris plaisir à discuter avec toi, Sheila. J'ai posé ces questions à Théo, mais je vais te les poser également. Ma dernière question est « je veux entendre ce que tu en penses, cette fois. Quelle est ta définition d'une belle vie? Chacun de mes rêves et de mes désirs se concrétise. Et cela ne signifie pas « gagner au loto serait agréable ». Mais ce n'est pas la seule chose importante. Cela signifie juste de se réveiller le matin. Je suis simplement reconnaissant pour ce jour rempli de vie et d'amour. Quelle est votre définition de Dieu? Amour inconditionnel. Je suis en mesure de dire cela parce que Théo l'a dit. Oui, c'est exactement ce qu'il a dit. Ouais, il a exprimé cela un peu différemment par rapport à toi, mais c'est tout. Un peu plus étendu. Eh bien, ils sont un peu plus insistants. Et quel est donc le but ultime de l'existence C'est ce qu'ils ont dit. Regardez, je suis bon élève. Ouais, ouais, ouais. Euh, la première, tu as dû y réfléchir, mais les deux dernières, c'était du Théo. Ça, c'est sorti tout droit de Théo. Eh bien, oui, absolument. Je veux dire, j'ai réellement appris cela parce que nous aspirons tous à connaître notre but dans la vie. Si vous y réfléchissez sérieusement, c'est vrai, car tout ce que nous voulons, c'est survivre dès l'instant où nous naissons. Et donc, il va sans dire que la vie est importante, évidemment. Si nous n'avions pas eu cette vie, en nous, nous ne pourrions pas peindre le tableau, écrire le livre ou chanter la chanson. Une ultime interrogation, toi ainsi que Théo. Ont-ils parlé de l'autre côté avant votre incarnation, comme s'ils vous avaient choisi Ou avez-vous eu cette conversation de l'autre côté vous ont-ils jamais parlé de cela Eh bien, je ne m'en souviens pas, mais... On leur a demandé, et ensuite... Ils passent par moi d'un commun accord. Donc, je pense que nous avons... Il y a de la paperasse. Ah, il y a de la paperasse à gérer. Il y avait un notaire. Je suppose qu'il y a aussi un notaire de l'autre côté. Et où les gens peuvent-ils en savoir plus sur vous et l'excellent travail que vous réalisez avec Théo Sur notre site internet asktheo.com et nous avons de nombreuses belles choses à venir. Oh, c'est vraiment cool. Qu'est-ce qui se passe Oui, nous maîtrisons l'art de la relation. 
un cours de sept semaines à venir, débutant en février. Et il s'agit vraiment de toutes les relations. Travail principal, famille. Fin de vie, c'est bien cela. Mais surtout, l'amour propre, la relation avec soi-même est importante car c'est essentiel par rapport au reste. Mais c'est vraiment un excellent cours. Et c'est amusant. Vraiment amusant. Et nous avons un livre sur l'art de la relation qui vient de paraître. Est-ce que ça vient de sortir ou est-ce que ça va sortir Il est sorti. Et nous sommes en train de le réviser en ce moment. Parce que oui, je vais vous montrer cela sans gêne, s'il vous plaît. Oui, absolument. Et il parle de, eh bien, il est issu de ces programmes, notamment le programme de relations dans le secteur automobile. Et il y a quelques années, on a demandé à Théo, quelle est la suite De quoi veux-tu parler Il a répondu, les relations, car tout est relationnel. Tout ce que nous faisons, nous sommes en relation avec quelqu'un d'autre. Même au supermarché, lorsqu'on passe à la caisse, on entretient une relation avec le caissier. Cela nous est utile pour gérer toutes ces choses. Et y a-t-il un message que vous souhaiteriez transmettre au public Appréciez-vous tel que vous êtes vraiment. Mais sachez que vous êtes plus que ce que vous pensez être et que vous avez plus que ce que vous pensez avoir. Et restez curieux et devenez cette plénitude dans votre vie. Sheila, merci beaucoup d'être revenu dans l'émission. Vous êtes la bienvenue à tout moment, vous et Théo, pour revenir discuter avec moi. J'adore vous avoir parmi nous. Et merci pour tout le travail incroyable que vous faites dans le monde. Je vous suis reconnaissant. Oh Alex, c'est un plaisir. Et j'adore discuter avec toi. Alors dis-moi simplement quand et où et je serai là, d'accord Savoure cela. Merci de regarder. Cliquez sur une des vidéos ci-dessous pour poursuivre votre voyage. Et n'oubliez pas de vous abonner.